সমরেশ মজুমদারের প্রেমের উপন্যাস সোনার শেকল চতুর্থ ও শেষ পর্ব দোতালায় উঠে টিয়ার ঘরের দিকে তাকালো মতিন দরজা বন্ধ সে নিজের ঘরের দরজা খুলল বেশ ক্লান্ত লাগছে ঘরে ঢুকে জামা প্যান্ট ছেড়ে সোজা স্নান করতে চলে গেল সে শরীরে জলের ছোঁয়া লাগা মাত্র একটু শীত শীত অনুভূতি হল যা সকালেও হয়নি তবে কি শীত চলে আসছে আমেরিকায় এক বিন্দু খিদে নেই শেষ বিকেলে খাওয়ার পর সেটা হওয়ারও কথা নয় শুয়ে পড়ল মতিন আ কি আরাম আজ সারা দিনে কত কি ঘটনা ঘটে গেল কিন্তু বাংলাদেশ থেকে কোনো খবর এসেছে কি না জানাই হলো না খবর হলে মুর্শেদ ভাই জানতে পারবে মামার কাছ থেকে মুর্শেদ ভাইয়ের ফোন সে পায়নি খুব অস্বস্তি হচ্ছিল মতিনের খবর হলে মুর্শেদ ভাই নিশ্চয়ই সুলতানা ভাবিকে জানাত সুলতানা ভাবিকে একবার ফোন করবে নাকি আড়ষ্ট হল মতিন বন্ধুত্বের প্রথম দিনই সে দেশে চলে যাওয়ার খবর জানতে চাইছে শুনলে তিনি নিশ্চয়ই দুঃখিত হবেন শ্বাস ফেলল মতিন তখনই দরজার শব্দ হল কে উঠে বসল মতিন সাড়া এলো না বিস্মৃত মতিন দরজা খুলতেই দেখল টিয়া দাঁড়িয়ে হাসছে আরে কখন এলেন এই একটু আগে গালিব এখন কেমন আছে ভালো কার্টুন দেখছে এখন তাকে বিরক্ত করা চলবে না ভেতরে আসবেন না না আমি রান্না করছি চিতল মাছ ভালোবাসেন খুব তাহলে আজ রাত্রে আমার ওখানে খাবেন আজ রাত্রে ইতস্তত করল মতিন কোনো অসুবিধা আছে হ্যাঁ মানে আজ প্রায় বিকেলবেলায় ভাত খেয়েছি পেট একদম ভর্তি ও তাহলে ফ্রিজে রেখে দেব সকালে যাওয়ার সময় দিয়ে যাব আপনি খেয়ে নেবেন আসছি টিয়া ফিরে গেল তার ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছিল মতিন মোবাইলটা বেশ কিছুক্ষণ বাঁচতেই তার ঘুম ভাঙল চটজলদি যন্ত্রটাকে অন করে সে হ্যালো বলল তোমার কাছে এটা আশা করিনি মতিন এটা কি করলেছি মুর্শিদের গলা শুনল সে জিজ্ঞাসা করল আমি বুঝতে পারছি না পারছ না মিথ্যে কথা তো বলবেই তুমি আজ আমার বাসায় আসনি নিশ্চয়ই না বলবে মুর্শিদ ভাইয়ের গলা অন্যরকম লাগল মতিনের হ্যাঁ গিয়েছিলাম সুলতানা ভাবি বলেছিলেন তাই একজন মহিলা একা বাড়িতে আছে জানার পরে কীরকম পুরুষ তার বাড়িতে যায় ছিছি সুলতানার মনে কোনো পাপ নেই সে সব বলেছে আমাকে কি বলেছেন ভাবি সে কথা আমার মুখ দিয়ে শুনতে চাও আচ্ছা লম্পট তো আমি কামাল সাহেবকে সব কথা বলছি ফোন রেখে দিল মুর্শেদ হতভম্ব হয়ে বসে থাকল মতিন এটা কি রকম হল সে নিজে ওই বাড়িতে যায়নি সুলতানা ভাবি প্রায় জোর করে তাকে নিয়ে গিয়েছে তাকে ভাত খাইয়েছে তারপর চুমু খাওয়ার সময় তার কোনো ভূমিকা ছিল না অথচ এসব কথা মুর্শেদ ভাই ফিরতেই তার কানে তুলে দিয়েছে ওর কথা শুনে মনে হচ্ছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে সুলতানা ভাবি মতিনের খুব ইচ্ছে করছিল সুলতানার সঙ্গে কথা বলতে তার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করল কেন সে বন্ধু বলে হাত মিলিয়ে ছুরি মারল কেন কিন্তু এখন ফোন করলে মুর্শেদ ভাই ফোন ধরবে না ধরলেও তার সামনে কথা বলতে বোধ হয় সুলতানা ভাবি পারবে না মামাকে এসব কথা জানাবে বলেছে মুর্শেদ ভাই শুনলে মামা নিশ্চয়ই খুশি হবে না উল্টো মাকে জানিয়ে অন্য ধরনের আনন্দ পাবে বাবার সঙ্গে সম্পর্ক তো খারাপ আরও খারাপ হবে কি করবে বুঝতে পারছিল না সে রাত বাড়ছে কিন্তু তার ঘুম আসছিল না মনে হচ্ছিল এক দৌড়ে যদি এদেশ থেকে সে পালিয়ে যেতে পারত মধ্য রাতে ফোনটা বাজল অবাক হয়ে ওটা অন করতেই মতিন টিয়ার গলা শুনতে পেল আপনি কি এখনো জেগে আছেন হ্যাঁ কি আশ্চর্য শুয়ে পড়ুন অনেক রাত হয়েছে আমার কিচেনে জানালা দিয়ে আপনার ঘরের জানালার আলো দেখতে পেলাম গুড নাইট আলো নিভিয়ে দিল মতিন ঘুম ভাঙল মোবাইলের আওয়াজে সে ঝটপট উঠে অচেনা নাম্বার দেখতে পেল ওটা অন করতেই ইংরেজিতে প্রশ্ন করল আর ইউ মতিন হ্যাঁ ইয়াস মতিন তোমার বাবার সঙ্গে আমার যাই হয়ে থাক আমি তাকে একটা ব্যাপারে শ্রদ্ধা করি তিনি অত্যন্ত সচ্চরিত্রের মানুষ তুমি গতকাল যে কাজটা করেছ তা যদি আমি তাকে বলি তিনি প্রথমে বিশ্বাস করবেন না ভাববেন আমি তার ছেলের নামে বানিয়ে বদনাম দিচ্ছি আর যদি বিশ্বাস করেন তাহলে হার্ট ফেল করবেন মুর্শেদ আমার খুব বিশ্বস্ত কর্মচারী তুমি তার ক্ষতি কেন করেছ এই প্রশ্ন আমি করব না কারণ আমি জানি এক হাতে তালি বাজে না 
কিন্তু তুমি এদেশে ফিরে এসে সুবোধ বালকের মতো মুখ করে ঘুরে বেড়াবে তাও আমি চাই না সেক্ষেত্রে মোর্শেদ তোমার বাবাকে সব কথা জানিয়ে দেবে মতিন ঢোক গিলল তার মামা কামাল হোসেন কথা বলছেন তিনি আবার বললেন এক্ষেত্রে আমার মনে হচ্ছে তোমার দেশে ফিরে আসা উচিত নয় তাছাড়া এসে তুমি তোমার বাবা মায়ের কি কাজে লাগবে আমি তোমাকে এসব শোনার সত্ত্বেও একটা প্রস্তাব দিচ্ছি শিকাগোতে আমার ব্যবসার কাজ যে দেখত তার বয়স হয়েছে আর পারছে না তুমি তার কাছে চলে যাও কাজগুলো শিখে নাও আপাতত তুমি বাইশশো ডলার মাসে পাবে তা থেকে যতটা পারো বাবা মাকে পাঠালে তাদের উপকার হবে কিন্তু দেশ থেকে ডুপ্লিকেট পাসপোর্টের অর্ডার এসে গেলে আসবে না গম্ভীর গলায় বললেন কামাল হোসেন তাহলে আমি এখানে থাকব কি করে ওরা যে কাগজটা দিয়েছে তা রিনিউ করা যাবে শিকাগো শহরের ইমিগ্রেশন আইন নিউ ইয়র্কের মতো করা নয় এখন বলো রাজি আছো কি না মামা বিশ্বাস করুন আমি কিছু করিনি এসব কথা আমাকে বলে লাভ নেই যদি রাজি থাকো তাহলে মোর্শেদের সঙ্গে যোগাযোগ করো সে কিভাবে শিকাগোতে যাবে বলে দেবে লাইনটা কেটে দিলেন কামাল সাহেব মিথ্যে প্রচণ্ড মিথ্যে কিন্তু মামা তাই বিশ্বাস করলেন মামা নিশ্চয়ই তার ফিরে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দেবেন আর যদি যায় তাহলে মোর্শেদের কথা শুনলে বাবার কি হবে তা ভাবতেও পারছিল না মতিন কিছুক্ষণ পরে সে বাইরে বেরিয়ে দেখল টিয়ার ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে এখন এই নিউ ইয়র্ক শহরে একটাও লোক নেই যার সঙ্গে আলোচনা করা যায় মতিনের কান্না এলো নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল সে বেলা বাড়ছিল স্নান সেরে বাইরে বের হল মতিন এখন তার কাছে সবই বিরক্তিকর বলে মনে হচ্ছে মামার নির্দেশ না মানলে তিনি যা করবেন তা সে কিছুতেই হতে দিতে চায় না বাবা তাকে সমর্থন করেন না কালোবাজারি অর্থপিশাচ অমানুষ হিসেবে মনে করেন ভাইয়ের প্রতি টান থাকলেও মা বাবার বিরোধিতা করতে পারেনি কারণ মানুষটি অন্তত সৎ সে নিশ্চয়ই মুর্শেদ ভাইকে দিয়ে বাবার সব স্বপ্ন চুরমার করে দেবেন সে যদি বাবার পা ধরে বলে এই অভিযোগ মিথ্যে তাহলেও বাবা বিশ্বাস করবেন না বলবেন কেউ নিজের স্ত্রীর নামে কলঙ্ক বানিয়ে বলে না আরে ভাই খবর কি মনে হয় খুব চিন্তায় আছ ফুটপাতে দাঁড়িয়েছিল মতিন মুখ ফিরিয়ে দেখল লিটন দাঁড়িয়ে জিন্সের ওপর অনেক রকম কথা লেখা গেঞ্জি ওর পরনে মতিন বলল না মানে না কিছু না আমাদের দলের দুজনকে আর ওদের দলের সবাইকে পুলিশে ধরেছে হয়ে গেল অন্তত এক বছর বিহাইন্ড দ্য বার লিটন বলল তোমাকে ধরল না কেন হা হা করে হাসল লিটন আমি তখন ব্রুকলেনে গিয়েছিলাম তাছাড়া পুলিশ আমার নাম জানে ফয়জুর লিটন জানে না ওরা ফয়জুরকে খোঁজ করেছিল কেউ বলতে পারেনি সে কে ভাবছি কিছুদিন নিউ ইয়র্কের বাইরে গিয়ে থাকব কোথায় যাবে বুঝতে পারছি না টেক্সাসে আমার খালাতো ভাই থাকে ভাইটা ভালো কিন্তু তার বউটা দুদিনের বেশি থাকলে খারাপ ব্যবহার করে লিটন মাথা নাড়ল বকুল আপার সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি ওর অনেক চেনা জানা যাবে নাকি কোথায় বকুল আপার বাসায় এর আগের দিন তো গেলে না ভালো লাগবে কিছুই যখন করার নেই তখন যেতে আপত্তি কি চারটে ব্লক হেঁটে একটা পুরনো চেহারার বাড়িতে ঢুকল লিটন বাড়িটার গঠন ঢাকার বাড়ির মতো সিঁড়ির দুপাশে ফ্ল্যাটের দরজা দোতলার একটি দরজার বেল বাজালো লিটন দরজা খুললেন যিনি তিনি বেশ বৃদ্ধ দাঁড়াতে অসুবিধা হচ্ছে তার লিটনকে দেখে বলল ও তারপর কোনো রকমে ভেতরের ঘরে ঢুকে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে নারী কণ্ঠ ভেসে এলো কে এলো লিটন জবাব দিল আমি লিটন আমরা সোফায় বসতে বলল লিটন মতিন বসে দেখল ঘরটিতে সোফা ছাড়া কোনো আসবাব নেই শূন্য দেয়াল মিনিটখানেক বাদে যে মহিলা এলেন তার বয়স বোঝা যাচ্ছে না তবে এককালে সে ডান পিঠে সুন্দরী ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই বেশ লম্বা শরীর ভারী মুখটি খুব মিষ্টি এসেই বললেন ওম মা লিটন যে একে কি ভালো লাগছে ওর নাম মতিন কিছুদিন হলো এদেশে এসেছে বাহ চমৎকার ছাপ আছে না নেই মতিনের দিকে তাকালেন মানে বুঝতে পারল না মতিন ভদ্রমহিলা হেসে গড়িয়ে পড়লেন প্রায় এখন তো কেউ চট করে ভিসা ছাড়া ঢুকতে পারে না তবে ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও অনেকে থেকে যায় তোমার কি অবস্থা ভাই মতিন সংক্ষেপে তার কাহিনী শোনালে ভদ্রমহিলা গালে আঙুল দিলেন কি সর্বনাশ তবু মন্দের ভালো যে থাকার পারমিট পেয়েছ লিটন জিজ্ঞাসা করল আমার কিছুদিন বাইরে থাকা দরকার 
কোথায় যাই আপা জাহান নামে বলে খিলখিলি হেসে উঠল বকুল আপা কিভাবে যাব যদি বলে দেন লিটন বলল নেকু লস অ্যাঞ্জেলেসে যাও ওরে বাবা অত টাকা দিয়ে টিকিট কাটতে পারবো না তাহলে আটলান্টিক সিটিতে যাও কবে যাবে যেদিন বলবেন আজ বললে আজই কিন্তু গিয়ে কোথায় উঠব ইকবাল ভাইকে ফোন করে দিচ্ছি সিজার ক্যাসিনোতে রেস্টুরেন্ট আছে তাছাড়া ট্যাক্সি ভাড়া খাটায় একসময় আমার সঙ্গে প্রেম করত পুরনো প্রেমিকরা খুব কথা শোনে কতদিন থাকবে বকুলাপা জিজ্ঞেস করলেন এখানে হাওয়া ঠান্ডা না হওয়া পর্যন্ত ধরুন ছ সাত মাস ইকবাল ভাইকে বলতে হবে একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিতে মতিনের দিকে তাকালেন বকুলাপা তুমি এখন কি করছো কিছু না কি মজা এই সুযোগে দেশটাকে দেখে নাও মুখ দেখে মনে হচ্ছে এখানে এখনো কোনো বান্ধবী হয়নি তাই তো মাথা নেড়ে না বলে হাসল মতিন তারপর বলল আমাকে বোধ হয় শিকাগোতে যেতে হবে যতদিন দেশে ফেরার কাগজপত্র না আসে ততদিন ওখানে একটা কাজের ব্যবস্থা হয়েছে শিকাগো বকুলাপা মাথা নাড়েন খুব ভালো শহর কি হাওয়া ওখানে আমার এক বান্ধবী থাকে স্কুলে পড়ায় ডিভোর্সি একমাত্র মেয়েকে নিয়ে থাকে ওর বাসা এক্সট্রা ঘর আছে বললে তোমাকে পিজি রাখতে পারে দাঁড়াও উঠে ভেতরে চলে গেলেন বকুলাপা লিটন বলল দেখলে বকুলাপা কত হেল্পফুল ভাবছি আটলান্টিক সিটিতে না গিয়ে তোমার সঙ্গে শিকাগোতে গেলে কেমন হয় আটলান্টিক সিটি কত দূরে আড়াই ঘন্টা লাগে বাসে ক্যাসিনোর শহর দিন রাত জুয়া খেলা হয় আমাদের দেশের অনেক মানুষ ওখানে কাজ করে বকুলাপা ফিরে এসে একটা কাগজ মতিনকে দিলেন নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার লিখে দিলাম দরকার হলে ফোন করবে কিন্তু লিটন আমাকে এখনই বের হতে হবে আমার কর্তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে আজ চেক আপের ডেট লিটন উঠে দাঁড়াল তাকে দেখে মতিন জিজ্ঞাসা করল উনি কি অসুস্থ এমন কিছু না বয়সের জন্য দেখলে তো দরজা খুলে দিল হতভম্ব হয়ে গেল মতিন এই মহিলার অত বৃদ্ধ স্বামী বাইরে বেরিয়ে এসে লিটন বলল আচ্ছা চলি পৃথিবীটা খুব ছোট নিশ্চয়ই একদিন কোথাও না কোথাও আবার দেখা হয়ে যাবে হাত মেলাও ওরা হাত মেলাল বাড়ির কাছে ফিরে আসতেই ফোন বেজে উঠল সুলতানা ভাবি খুব রাগ হয়ে গেল মতিনের প্রথমে ভাবল ফোন অন করবে না বেজে যাক কিন্তু ফুটপাথের লোকেরা তার দিকে তাকাচ্ছে রিং শুনে বাধ্য হয়ে বোতাম টিপল মতিন হ্যালো তুমি কোথায় সুলতানার গলায় একটু জড়তা নেই রাস্তায় মতিন বলল কি ছেলে রে বাবা আমরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখি দরজা বন্ধ আমি আসছি ফোন বন্ধ করল মতিন সুলতানা ভাবি আমরা শব্দটা বলল কেন তাহলে কি সে একা আসেনি মুর্শেদ ভাই তো ওর সঙ্গে নিশ্চয়ই আসবেন না কে এসেছে সঙ্গে ঘরের দরজা খুলতে না খুলতে ওরা এসে গেল নিশ্চয়ই ফুটপাতের কোথাও অপেক্ষা করছিল মতিনকে ঢুকে দেখে অনুসরণ করেছে মতিন শ্বাস ফেলল সুলতানা ভাবির সঙ্গে মোর্শেদ ভাই এসেছে ভেতরে ঢুকে সুলতানা ভাবি হাসতে হাসতে বলল তুমি দেখছি এর মধ্যে নিউ ইয়র্ক শহরটা ভালো চিনে নিয়েছ ভাবলাম ফোন না করে এসে তোমাকে সারপ্রাইজ দেব উল্টো নিজেরাই বোকা বনে গেলাম এত স্বাভাবিকভাবে কথা বলছেন মহিলা যে মতিন ঠিক বুঝতে পারছিল না মুর্শেদ ভাই অন্য দিনের মতো শান্ত যেন কিছুই হয়নি মতিন বলল বলুন মুর্শেদ বলল সাহেব চাইছেন তোমাকে একটা দায়িত্ব দিতে দেশে ফেরার কাগজপত্র যতদিন না আসে ততদিন এখানে না বসে থেকে শিকাগোতে গিয়ে কাজটা করতে তাছাড়া এখানে থাকার সময় তো শেষ হয়ে আসছে যদি আজই শিকাগোতে চলে যাও তো ভালো হয় অবশ্য তুমি যাবে কিনা তা তোমার উপর নির্ভর করছে এ কথা মামা বলেছেন হ্যাঁ যদি যাও তাহলে মাসে বাইশশো টাকা মাইনে পাবে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা নিজেকেই করে নিতে হবে যদি রাজি না হও তাহলে কথা মতো দুদিন পরে এই ঘর ছেড়ে দিয়ে নিজের ব্যবস্থা করে নেবে তোমার ফেরার টিকিটটা আমি ওপেন করে রেখেছি কাগজ পেলে টিকিট কনফার্ম করে নিও মুর্শেদ বলল সুলতানা বলল কি হবে দেশে গিয়ে শিকাগো এখান থেকে বেশি দূরে নয় তুমি কাজটা নিয়ে নাও মতিন খানিক্ষণ ভাবল ওরা চুপচাপ তাকিয়ে আছে তার দিকে কি করা যায় এই ঘর ছেড়ে দিয়ে থাকবে কোথায় 
টিয়াকে বলা যায় কিন্তু ওরও তো অসুবিধা থাকতে পারে কদিন পরে যখন হাত খালি হয়ে যাবে তখন কি করবে আচমকা মতিন মরিয়া হল মুর্শেদ ভাই আমি কোনো দোষ করিনি সুলতানা ভাবি আপনি বলুন আমি কি কিছু করেছি সুলতানা বলল আরে এ কথা বলছ কেন কে বলেছে তুমি দোষ করেছ মুর্শেদ বলল এই প্রসঙ্গ থাক মতিন এই অভিযোগের জন্যই তো আমার এমন অবস্থা মতিন বলল সুলতানা অবাক হয়ে বলল আমি কিছু বুঝতে পারছি না কে অভিযোগ করেছে তারপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল তুমি কিছু জানো না আমার বস যা বলতে বলেছেন তাই বলছি কি করতে চাও মতিন বেশ মামা যখন চাইছেন তখন আমি শিকাগোতেই যাব বাহ এই তো খুব ভালো হল হেসে উঠল সুলতানা ভাবি মুর্শেদ পকেট থেকে একটা খাম বের করল এর মধ্যে বাস ভাড়া কিছু অ্যাডভান্স আর যার সঙ্গে দেখা করবে তার ঠিকানা রয়েছে আমি টেলিফোনে তাকে বলে দেব তুমি ট্রেন ধরে পোর্ট অফ অথরিটিতে চলে যাবে রাত্রে ওখান থেকে শিকাগোর বাস ধরলে কাল সকালে পৌঁছে যাবে আচ্ছা আমরা চলি ওরা উঠল সুলতানা ভাবি বলল ভালোই হল এখন থেকে ছুটি পেলে বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া যাবে দরজার কাছে গিয়ে মুর্শেদ বলল ওহো সুলতানা তোমার মোবাইলটা ফেরত নিয়ে নাও আর হ্যাঁ চাবিটা নিচের গ্রোসারি শপে দিয়েছিও পরে নিয়ে নেব ওটা যে আমি ওকে দিয়েছি সুলতানা প্রতিবাদ করল দিয়েছিলে তখন ওর কেনার ক্ষমতা ছিল না এখনও ভালো মাইনে পাবে মোবাইল কিন্তু অসুবিধা হবে না মুর্শেদ বলল না না মাথার নাড়লেন সুলতানা ভাবে মতিন এগিয়ে গিয়ে ওর হাতের মোবাইলটা দিয়ে বলল উনি ঠিকই বলেছেন মাথা নিচু করে যন্ত্রটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সুলতানা জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল মতিন স্বাভাবিক রাস্তা সুলতানাদের দেখতে পেল না হঠাৎ মনে হল সুলতানার ফোন নাম্বার তার মুখস্থ নেই তার নিজেরও কোনো নাম্বার নেই তাই ইচ্ছে করলেও যোগাযোগ করা যাবে না মুর্শেদ ভাই নিশ্চয়ই স্ত্রীকে তার ঠিকানা জানাবে না কিন্তু সুলতানা ভাবির ব্যবহার কথাবার্তা শুনে মনেই হয়নি এই সব ঘটনার কথা তার জানা সরল গলায় স্বামীকে সব বলেছিল বোধহয় স্ত্রীকে একটা কথাও না বলে মুর্শেদ ভাই কামাল হোসেনকে ব্যাপারটা জানিয়েছেন তাই সুলতানা ভাবি অন্ধকারই থেকে গেছেন স্ত্রীর ওপর রাগ এইভাবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে মিটিয়ে নিলেন মুর্শেদ ভাই বিকেল শেষে ব্যাগ নিয়ে ঘরে তালা দিয়ে যখন বের হচ্ছে তখন সিঁড়ি ভেঙে উপরে এলো টিয়া অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল এ কি কোথায় যাচ্ছেন শিকাগোতে হঠাৎ একটা চাকরি পেয়ে গেলাম বাহ আমাকে ফোন করবেন কিন্তু আমার মোবাইল নেই হারিয়ে গিয়েছে সে কি চট করে ব্যাগ থেকে কাগজ বের করে নিজের নাম্বার লিখে দিল টিয়া বলল আপনি যোগাযোগ রাখলে খুব খুশি হব আপনার মতো মানুষের দেখা আমি প্রথম পেয়েছি ঠোঁট কামড়ে টিয়া চলে গেল নিজের ঘরের তালা খুলতে বিষণ্ন বিকেলে ব্যাগ হাতে জ্যাকসন হাইটের ফুটপাথ ধরে স্টেশনের দিকে হাঁটছিল মতিন ট্রেন ধরে পোর্ট অফ অথরিটির বাস টার্মিনাল তারপর নতুন জীবনে গ্রেহাউন্ড বাসে চেপে একা একা যাওয়ার কথা দু সপ্তাহ আগেও কল্পনা করেনি মতিন করলে তখন দিশেহারা হয়ে যেত আজ মনে হল পরিস্থিতি মানুষকে কি করাতে পারে তা আগাম জানা যায় না বিশাল পোর্ট অথরিটির বিভিন্ন দরজা থেকে গ্রেহাউন্ড বাস ছাড়ছে প্রতি আধ ঘণ্টায় এক এক শহরের উদ্দেশ্যে প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে নাজেহাল হয়ে শেষ পর্যন্ত এক বৃদ্ধ কালো মানুষের সাহায্যে সে সঠিক কাউন্টারে পৌঁছতে পেরেছিল টিকিট কাটলে বাসে জায়গা পাওয়া যাবে না লাইন দিতে হবে সিট ভর্তি হয়ে গেলে পরের বাসের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই রাত দশটার বাসে উঠতে পেরেছিল মতিন নরম আসন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস একটুও ঝাঁকুরে নেই তার পাশে বসে একটি সাদা যুবক কানে তার ঢুকিয়ে চোখ বন্ধ করে পেছনে হেলান দিয়ে সেই যে গান শোনা শুরু করেছিল গোটা পথে আর খোলেনি নিউইয়র্ক শহরের ঘরবাড়ি ছাড়িয়ে যখন বাস হাইওয়ে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে তখন ঘুমিয়ে পড়েছিল মতিন সকাল সাড়ে আটটায় শিকাগো শহরের গ্রেহাউন্ড টার্মিনালে বাস যখন স্থির হয়ে গেল তখন যাত্রীরা নামছে দেখে মতিনও নামল বাসের পেট থেকে যাত্রীদের মালপত্র নামিয়ে দেওয়া হচ্ছিল নিজেরটা চিনতে পেরে তুলে নিল সে তারপর শুনশান রাস্তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল তার পকেটে এখন তিনটে কাগজ একটাই মুর্শেদ ভাইয়ের লেখা নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার দ্বিতীয়টা বকুলাপার লেখা ঠিকানা ফোন নাম্বার তৃতীয়টা 
টিআর ফোন নাম্বার তিনটে কাগজই তার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান সে মুর্শিদের কাগজটা বের করল চৌত্রিশের একের বি মিডো রিজ ড্রাইভ ওয়েস্ট ন্যাপের ভিল জায়গাটা কত দূরে এবং কিভাবে যাবে বুঝতে পারছিল না সে মুর্শেদ ভাই যে ডলার দিয়েছে তা থেকে ট্যাক্সি ভাড়া অবশ্যই দেওয়া যায় কিন্তু সেটা যদি অনেক হয় তাহলে খরচ করা কি উচিত হবে কিন্তু মতিন দেখল ধারে কাছে কেউ নেই যারা বাস থেকে নেমেছিল তারা সবাই চলে গেছে এই সময়ে একটা গাড়ি এসে খানিকটা দূরে দাঁড়াল যিনি চালাচ্ছিলেন তিনি নেমে দাঁড়াতেই মতিন বুঝতে পারল ওই লোকটি বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান অথবা শ্রীলঙ্কার বেশ বৃদ্ধ সে এগিয়ে এসে ইংরেজিতে বলার চেষ্টা করল মাপ করবেন আমি এখানে নতুন মিডো রিজ ড্রাইভ ওয়েস্ট নামের একটা রাস্তায় কিভাবে যেতে পারি বলুন তো আমি ওখানেই ফিরে যাব একটু অপেক্ষা করুন বৃদ্ধ বাংলায় বললেন আপনি বাঙালি অবাক হল মতিন হানড্রেড পার্সেন্ট যদিও চল্লিশ বছর এই শহরে আছি তারপর কিছুটা সময় চলে গেল ভদ্রলোক এপাশে ওপাশে তাকাচ্ছিলেন শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কোন শহর থেকে আসছেন নিউ ইয়র্ক ও নিউ ইয়র্কের বাসটা পৌঁছে গেছে আপনার নাম কি মতিন আই সি আমার নাম আজাদ মনে হচ্ছে আপনি আমার কাছে এসেছেন মোর্শেদ বলল আপনি রাত্রে গ্রে হাউন্ডে আসছেন ভাবলাম প্রথম দিন আপনাকে রিসিভ করি আপনি আসায় খুব খুশি হলাম হাত বাড়ালেন করমর্দনের জন্য মতিন পুলকিত মতিন হাত মিলিয়ে বলল আপনি আমার খুব উপকার করলেন কিভাবে যাব ভেবে পাচ্ছিলাম না শেষ পর্যন্ত ট্যাক্সি নিতে হতো সেটাই তো স্বাভাবিক ব্যাপার চলুন আপনার সঙ্গে এটা ছাড়ার মালপত্র নেই না মতিন বলল আপনি আমাকে তুমি বলুন গাড়িতে বসে মতিন দেখল বৃদ্ধ খুব সতর্ক হয়ে চালাচ্ছেন কিছুতেই স্পিড বাড়াচ্ছেন না অন্য গাড়িগুলো ওভারটেক করে চলে যাচ্ছে আজাদ বললেন যথেষ্ট বয়স হয়েছে আমি আর পারছিলাম না মনে করছি মাসখানেক লাগবে আপনাকে কাজগুলো বোঝাতে তারপর আমার ছুটি আমার স্ত্রীর ইচ্ছে ছেলের কাছে চলে যাবার সে থাকে কানাডার টরেন্টো শহরে আমার ইচ্ছে দেশে গিয়ে থাকার দেখা যাক ভালো লাগল মতিনের চল্লিশ বছর এদেশে থাকার পরেও বৃদ্ধ দেশে ফেরার কথা ভাবছেন সে মনে মনে গাইল ও আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি শেষ পর্যন্ত ঘুমন্ত শহর জেগে উঠল এখন গাড়িতে বসেও শীত শীত করছিল মতিনের বাসের নিয়ন্ত্রিত উত্তাপ থেকে বেরিয়ে এসে সে বুঝতে পারেনি কিন্তু হাওয়া বইতে শুরু করার পরই অনুভব করছিল চিনচিনে ঠান্ডা চামড়ায় লাগছে বৃদ্ধ আজাদের পরনে হাফ সোয়েটারের ওপর জ্যাকেট বুড়ো মানুষ বলেই অতিরিক্ত সতর্কতা এখন তারা শহরের মধ্যে দুপাশে বড় বড় বাড়ি রাস্তায় গাড়ির ভিড় বাড়ছে যদিও ফুটপাথে খুব কম মানুষ দেখা যাচ্ছে একটা বাড়ির গায়ে লাগানো পার্কিং প্লেসে গাড়ি দাঁড় করালেন আজাদ বললেন নেমে এসো ব্যাগ নিয়ে বৃদ্ধকে অনুসরণ করে বাড়িটির দোতলায় উঠল মতিন চারটে দরজা একটা দরজার ওপর বোর্ড ঝুলছে কে হোসেন অ্যান্ড কোম্পানি বেল বাজালে দরজাটা খুলল যে তার বয়স পঞ্চাশের আশেপাশে কালো মানুষ বলল গুড মর্নিং স্যার আজাদ বললেন গুড মর্নিং মিট ইউর নিউ বস মিস্টার মতিন হি ইজ এ ক্লোজ রিলেটিভ অফ আওয়ার নাম্বার ওয়ান মতিন এর নাম জন আমাদের হেল্পিং হ্যান্ড অফিসের কাজ করার জন্য একটি মেয়ে আছে জন কল জুলিয়া জুলিয়া ইন্ডিয়ান ক্রিশ্চিয়ান জন বলল শি কলড ফাইভ মিনিটস বিফোর আই থিঙ্ক শি ইজ অন দ্য ওয়ে জন এগিয়ে এসে হাত বাড়ালো মতিনের দিকে ওয়েলকাম স্যার আই উইল বি অলওয়েজ অ্যাট ইউর সার্ভিস কি বলবে বুঝতে না পেরে মতিন বলল থ্যাংক ইউ আজাদ অফিস ঘর ঘুরে দেখালেন ঘর বলতে আজাদের চেম্বার এবং জুলিয়ার কাজ করার জায়গা জনের জন্য টেবিল আছে আজাদ বললেন তুমি এই এক মাস আমার সঙ্গেই চেম্বার শেয়ার করবে আমি চলে গেলে এটা তোমার আর হ্যাঁ চেম্বারের ভেতরে আর একটা ছোট ঘর আছে দেখে যাও মতিন দেখল সেই ঘরে একটা ডিভান পাতা পাশে অ্যাটাচড বাথ আজাদ বললেন সারা রাত জার্নি করে এসেছ স্নান করে বিশ্রাম নাও কি খেতে চাও বললে জন এনে দেবে ওই ঘরে বেশি দিন তো থাকতে পারবে না খুব তাড়াতাড়ি একটা ভালো থাকার জায়গা খুঁজে নাও মতিন বলল আমি তো এখানকার কিছুই চিনি না চেনার দরকার নেই 
নেটে গেলে অনেক রুম রেন্টের খবর পিজির বিজ্ঞাপন দেখতে পাবে জুলিয়াকে বললে সে প্রিন্ট আউট দেখিয়ে দেবে আজাদ বললেন আধ ঘন্টার মধ্যে স্নান সেরে জনের এনে দেওয়া চিকেন বার্গার খেয়ে শুয়ে পড়ল সে ডিভানটা লম্বায় তার শরীরের সমান পা গুটিয়ে রাখতে হচ্ছিল বাথরুমে গরম ঠান্ডা জল আছে না হলে স্নান করা যেত না সে ব্যাগ থেকে একটা চাদর বের করে শরীরে জড়িয়ে নিল শোয়ার সময় কিন্তু রাত্রে একটা কম্বল না হলে থাকা অসম্ভব কিন্তু মতিন ঠিক বুঝতে পারছিল না আজাদ তাকে সরাসরি এখানে এনে তুললেন কেন উনি যেখানে থাকেন সেখানে কি একটাই ঘর চল্লিশ বছর ধরে কেউ একটা ঘরে থাকতে পারে না ওর মাইনে নিশ্চয় অনেক বেশি গাড়িও চালাচ্ছেন কিন্তু মালিকের ভাগ্নে হওয়া সত্ত্বেও তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন না সেখানে সে অনেক আরামে থাকতে পারত ওর স্ত্রী নিশ্চয়ই ভাত ডাল ভর্তা রান্না করেন সুলতানা ভাবি বা টিয়া তাকে যত্ন করে খাইয়েছে ওর স্ত্রী কি সেটা করতে চাননি নাকি তার উপর নির্দেশ আছে বলে আজাদ তাকে বাসায় নিয়ে গেলেন না মতিনের মনে হল এইটাই সত্যি মামা না জানতে পারে কিন্তু মুর্শেদ ভাই নির্দেশ পাঠাতে পারে মুর্শেদ ভাই চাইবে তাকে অনেক রকমভাবে জব্দ করতে শ্বাস ফেলল মতিন কি কাজ তাকে করতে হবে এখানে তা সে জানে না যে কাজই হোক খুব দ্রুত শিখে নিতে হবে এই ঘরে বাইরের আলো ঢোকে না তাই ঘুম ভাঙার পরেও সময় বুঝতে পারল না মতিন তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে আজাদের চেম্বারে পা দিয়ে দেখল তিনি নেই বাইরের হলে বেরিয়ে আসতেই দেখতে পেল একজন মহিলা কম্পিউটারে কাজ করছে ওপাশ থেকে জনের গলা ভেসে এল গুড আফটারনুন স্যার সঙ্গে সঙ্গে মহিলা মুখ ঘোরাল শ্যামলা গায়ের রং কিন্তু মুখটা মিষ্টি উঠে দাঁড়িয়ে বলল গুড আফটারনুন স্যার আই এম জুলিয়া মাথা নাড়ল মতিন বলল প্লিজ সিট ডাউন জুলিয়া বসলে সে মনে মনে অনুবাদ করে বলল মাই নেম ইজ মতিন সো প্লিজ কল মিস্টার মতিন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ বেশ জোরে হাসতে হাসতে বলল জন হোয়ার ইজ মিস্টার আজাদ মতিন জিজ্ঞাসা করল হি লেফট জুলিয়া একটা খাম নিয়ে এগিয়ে এলো দিস ইজ ফর ইউ মিস্টার আজাদ টোল্ড মি টু কেভ ইউ ইট কেম থ্রু মেইল মতিন খামটা খুলে প্রিন্ট আউট বের করল তার নাম লেখা ইউ আর হিয়ার বাই অ্যাপয়েন্টেড তার এই চাকরির অফিসিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার জুলিয়া দাঁড়িয়েছিল মতিন বলল থ্যাংক ইউ ডু ইউ নিড দ্য লিস্ট অফ পিজি অর রুম রেন্ট লিস্ট রাইট নাও জুলিয়ার প্রশ্ন শুনে হেসে ফেলল মতিন এবং তখনই তার মনে পড়ল বকুলাপার কথা বকুলাপা তার এক পরিচিত শিক্ষিকার নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার দিয়ে বলেছিলেন যোগাযোগ করতে সে মাথা নাড়ল নো নট টুডে জুলিয়া বলল মিস্টার আজাদ বলেছেন কোম্পানির ব্যবসার ব্যাপারটা আপনাকে একটু ব্রিফ করে দিতে আপনি কি এখন শুনতে চান বেশ চলুন আপনি কি চেম্বারে বসবেন না এখানেই বসা যাক জুলিয়ার চেয়ারের পাশের চেয়ারে বসল মতিন জন কাছে এসে বলল মিস্টার মতিন একটু চা বা কফি বানাই মতিন মাথা নাড়ল চা প্রায় আধ ঘন্টা ধরে জুলিয়া তাকে বোঝাল শিকাগো শহরের যত মল আছে সেগুলোতে বটেই ওদিকে ওহাইও কলম্বাস পর্যন্ত প্রায় তিনশো কিলোমিটারের মধ্যে সব শহরের বড় দোকানগুলোতে জামা প্যান্ট স্কার্ট সাপ্লাই দেওয়া এবং অর্ডার ও পেমেন্ট নেওয়ার কাজ এই অফিসকে করতে হয় এই জন্য শহরের উপকণ্ঠে একটা গোডাউন ভাড়া নেওয়া হয়েছে স্টক কমে এলে বা নতুন কিছুর অর্ডার পেলেই ঢাকায় জানিয়ে দিতে হয় এমার্জেন্সি থাকলে ফ্লাইটে মাল আসে না হলে জাহাজে পেমেন্ট পেলে তা নির্দিষ্ট ব্যাংকে জমা দিতে হয় মিস্টার কামাল হোসেনের ঢাকার কোম্পানি সব মনিটরিং করে মাঝে মাঝে নিউইয়র্কের মিস্টার মোর্শেদের সাহায্য দরকার হয় এই মুহূর্তে কত পেমেন্ট আউটস্ট্যান্ডিং আছে কত স্টক গোডাউনে আছে তার লিস্ট কম্পিউটার থেকে বের করে মতিনকে দেখালো জুলিয়া বলল মিস্টার আজাদ রিটায়ার করার আগে আপনাকে ক্লায়েন্টদের সঙ্গে একে একে আলাপ করিয়ে দেবেন ক্লায়েন্টের লিস্টটা নিয়ে কার কাছে কত পাওনা আছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল মতিন মেসির নামে এক মলের কাছে এই মুহূর্তে বাইশ হাজার ডলার পাওনা আছে সে জিজ্ঞাসা করল এটা কতদিন ধরে বাকি আছে দুই মাস ওরা পেমেন্ট দিতে পারেনি এ সপ্তাহে কিছু দেবে এর মধ্যে ওরা অর্ডার দিয়ে মাল নিয়েছে মিস্টার আজাদ বলেন এটা রোটেশনের ব্যাপার মাল না দিলে আগের আউটস্ট্যান্ডিং পাওয়া মুশকিল হয়ে যাবে অন্যান্য শহরগুলোতেও কিছু কিছু আউটস্ট্যান্ডিং পড়ে আছে দেখছি সাধারণত মেইল বা টেলিফোনে তাগাদা দিতে হয় বলে কথা শেষ করল না জুলিয়া বিকেল পাঁচটায় ওরা চলে গেল যাওয়ার আগে জন বলল মিস্টার মতিন 
আপনি রাত্রে যা খাবেন তা এনে দিয়ে যাব কাছাকাছি রেস্টুরেন্ট নেই মতিন জিজ্ঞাসা করল এক ব্লক দূরে আছে কিন্তু সন্ধ্যের মধ্যে খেয়ে আসাই ভালো কেন রাস্তায় কোনো লোক থাকে না আর রাত্রে শিকাগো শহরের সুনাম নেই জুলিয়া শুনছিল বলল আপনাকে পিজা হাটের নাম্বার লিখে দিচ্ছি ফোন করলে ওরা দিয়ে যাবে সন্ধ্যের পরে আপনার বাইরে যাওয়া উচিত নয় নাম্বারটা লিখে দিয়ে গেল জুলিয়া দরজা বন্ধ করে চেম্বারে গিয়ে মিস্টার আজাদের চেয়ারে বসল সে ডান দিকে ড্রয়ারটা টানতেই টুকটাক অনেক কিছুর সঙ্গে একটা সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার দেখতে পেয়ে অবাক হল সে মিস্টার আজাদকে আজ একবারও ধূমপান করতে দেখেনি সে সিগারেটের প্যাকেটটা হাতে নিয়েও খেতে ইচ্ছে করল না মতিনের শেষ পর্যন্ত সে নিজেই ফোনটা করল আমেরিকায় ফোন নাম্বার দশ সংখ্যার কাগজটা দেখে দেখে নাম্বার টিপতেই রিং শুনতে পেল তারপর মহিলা কণ্ঠে শুনতে পেল হ্যালো মতিন ঢোক গিলে বলল বকুল আপা এই নাম্বার আমাকে দিয়েছেন হ্যাঁ হ্যাঁ বকুল আমাকে ফোনে বলেছে আপনার নাম কি যেন মতিন হ্যাঁ আপনি এখন কোথায় শিকাগোয় চলে এসেছেন কোথায় উঠেছেন অফিসে অফিস সে কি কোন রাস্তায় রাস্তা একটু দাঁড়ান টেবিলের এক পাশে রাখা কোম্পানির নাম ঠিকানা লেখা খাম তুলে নিয়ে ঠিকানাটা বলল মতিন বুঝতে পেরেছি ওখানেই থাকবেন বকুল অবশ্য অন্য কথা বলছিল না না এখানে কদিন থাকা যায় আমি ঘর খুঁজছি নেট থেকে একটা লিস্ট অবশ্য বের করেছি মতিন বলল ঘর আপনি পেয়ে যাবেন কিন্তু রান্না করে খেতে পারবেন তো সেটা একটু সমস্যার হবে চেষ্টা করব তবে পেইং গেস্ট হয়ে থাকতে পারলে সুবিধে হতো আপনার কাছে সেরকম খবর থাকলে পরে ফোন করে জেনে নেব মতিন বলল দাঁড়ান দাঁড়ান বকুল আমাকে বলেছে যদি আমার এখানে আপনাকে পিজি হিসেবে রাখতে পারি তাহলে ভালো হয় এখান থেকে আপনার অফিস বেশি দূরে নয় আপনি এসে দেখে যান পছন্দ হলে কোনো অসুবিধে নেই আমি সাধারণত বাড়িতে পিজি রাখি না কোন মানুষ কীরকম হবে তারপর বিপদে পড়ব কিন্তু বকুল এক সময় আমার খুব উপকার করেছিল তাই ভরসা পাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে খুব ভালো হয় আপনি এখন কি করছেন কিছু না একা বসে আছি আপনি টেলিফোনের পাশে থাকুন আমি পনেরো মিনিটের মধ্যে আসছি রিসিভার রেখে কাগজটা আর একবার দেখল মতিন মহিলার নাম রুকসানা কথাবার্তায় খুব আন্তরিক এবং ভদ্র নিশ্চয়ই সামনাসামনি এসে কথা বলতে চাইছেন মিনিট কুড়ি পরে ফোন বেজে উঠল রিসিভার তুলতি শুনল নিচে নেমে আসুন আমি আপনার অফিসের নিচে গাড়িতে আছি তাড়াতাড়ি উঠে চারপাশে তাকিয়ে দরজার চাবি দেখতে পেল না মতিন কি করবে এখন দরজা খোলা রেখে যাওয়া অসম্ভব অনেক খোঁজাখুঁজির পর তার ধরে প্রাণ এল জন যেখানে বসে তার পাশের টেবিলে পাওয়া গেল দুটো চাবি দরজার চাবির গর্তে দুবার খোলা বন্ধ পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে নিচে নামল মতিন একটাই গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সালোয়ার কামিজ পরা মধ্যবয়সী মহিলা তাকে দেখে হাসলেন আপনি মতিন তো হ্যাঁ উঠে পড়ুন আমার নাম নিশ্চয়ই বকুল বলেছে আমি রুকসানা উঠুন হাসলেন মহিলা বেল্টা বেঁধে নিন এখন সন্ধে নেমেছে নিউ ইয়র্কের মতো শিকাগোর রাস্তায় গাড়ির ভিড় যেমন নেই তেমনি ফুটপাতেও বোধ হয় মানুষ হাঁটে না কিছুক্ষণের মধ্যে বড় বড় বাড়ির ভিড় ছাড়িয়ে এলো গাড়ি এবার হাইওয়ে পাশাপাশি অনেকগুলো গাড়ি এক মুখে ছুটছে উল্টো দিকে গাড়িগুলো রাস্তার অন্য প্রান্ত দিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশে এরকম বড় রাস্তা নেই হঠাৎ এক্সিট লেখা বোর্ডের পাশ দিয়ে রুকসানা হাইওয়ে ছেড়ে বেরিয়ে এলেন একটু পরেই মতিন ছবির মতো রাস্তা আর তার দুপাশে সুন্দর দোতলা বাড়ি দেখতে পেল বাড়িগুলো বেশ ছাড়া ছাড়া কোনো বাড়ি ইটের নয় কাঠের গায়ে চমৎকার রং করা এরকম একটা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রোকসানা বললেন এইখানে আমরা থাকি আসুন চাবি ঘুরিয়ে গা তালা খুলে ভেতরে ঢুকলেন তিনি মতিন দেখল সন্ধে হয়ে গেলেও চারধারে হালকা আলো ছড়িয়ে আছে কীরকম মায়াবী দেখাচ্ছে চারধার নিচেই বসার ঘর বাঁদিক দিয়ে সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে রোকসানা বললেন চলুন বাইটাকে দেখবেন দোতলায় তিনটে শোয়ার ঘর ডাইনিং রুম কাম কিচেন প্রত্যেক ঘরের লাগোয়া বাথরুম টয়লেট নিচে বসার ঘর ছাড়া একটি গেস্টরুম বাথরুম লাইব্রেরি রয়েছে রোকসানা গেস্টরুমে ঢুকে বললেন যদি ইচ্ছে করেন তাহলে আপনি এই ঘরে থাকতে পারেন আসুন ডেকে যাই পেছনের দরজা খুলে রোকসানা একটা মাঝারি কাঠের ডেকে পা রাখলেন মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে এই ডেক 
কয়েকটা গার্ডেন চেয়ার আর টেবিল রয়েছে সেখানে ডেকের সামনে অনেকটা বাগান সেখানে প্রচুর সবজি এবং ফলের গাছ লঙ্কা লালচে হয়ে গাছে ঝুলছে মতিন বলল বাহ সুন্দর এ দেশে এরকম বাড়ি আছে তা প্রথম দেখলাম এ পাড়ায় সব বাড়ির পেছনেই জায়গা আছে যার শখ আছে সে বাগান তৈরি করে বসুন এখানে চেয়ার এগিয়ে দিলেন রুকসানা ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া বইছে রুকসানা বললেন কি নেবেন চা না কফি চা কিন্তু সেটা আপনাকেই করতে হবে হ্যাঁ ভাই এখানে সব কিছু আমাদেরই করতে হয় ঘর পরিষ্কার রান্না কাপড় কাচা থেকে সব কাজের লোক রাখতে হলে বিশাল বড় লোক হতে হয় রুকসানা বললেন এবার বলুন বাড়ি পছন্দ হয়েছে খুব কিন্তু এখান থেকে অফিসে যাব কি করে কোনো সমস্যা নেই দু মিনিট হাঁটলেই একটা মোড় দেখতে পাবেন সেখানে বাস দাঁড়ায় উঠলে আপনার অফিসের সামনে নামতে পারবেন তবে এখানে বাসের টাইমিং অদ্ভুত সকাল ছটা থেকে দশটা পর্যন্ত কুড়ি মিনিট পরপর বাস পাবেন দশটার পর থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত ঘন্টায় একবার বাস যায় তারপর আবার রাত দশটা পর্যন্ত কুড়ি মিনিট বাদে যায় আপনাকে নিশ্চয়ই সকালে যেতে হবে কোনো সমস্যা নেই চা খাওয়া হয়ে গেলে রুকসানা যখন কাপ প্লেট তুলতে যাচ্ছেন তখন মতিন বলল আমারটা আমি ধুয়ে দিচ্ছি থাক প্রথম দিন এটা করতে হবে না রুকসানা ওগুলো নিয়ে চলে গেল বাড়ি পরিবেশ খুব ভালো লাগছিল মহিলার ব্যবহারও কিন্তু এখানে থাকতে হলে কত ডলার দিতে হবে ভদ্রমহিলা এখনও বলেননি একটু পরে রুকসানা একটা ট্রেতে কিছু স্ন্যাক্স আর কেক নিয়ে এলেন খোলা ডেকে বসে কেকে কামড় দিয়ে মতিন জিজ্ঞাসা করল কিছু মনে করবেন না এখানে থাকতে হলে আমাকে কত দিতে হবে সেটা এখনই না বললে নয় ভদ্রমহিলা চায়ের কাপে চুমুক দিলেন আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে এখানে থাকতে কিন্তু সাধ্যে যদি না কুলায় আপনি যদি সাড়ে সাতশো টাকা দেন তাহলে কি খুব অসুবিধে হবে মতিন চট করে হিসেব করে নিল বাইশো থেকে সাড়ে সাতশো চলে গেলে চোদ্দোশো পঞ্চাশ থাকবে অনেক টাকা সে মাথা নাড়ল ঠিক আছে কিন্তু সামনের মাসের মাইনে পাওয়ার পর দিতে পারব তাতে কি অসুবিধে হবে আপনাকে যখন বকুল পাঠিয়েছে তখন বলব ঠিক আছে আপনি বসুন রাত্রের খাওয়া খেয়ে যাবেন রুকসানা চলে গেল মতিন বাগানে নামল এখানে অন্ধকার কখন হয় সে গাছপালা দেখতে দেখতে খিড়কি দরজার কাছে যেতেই মোটর বাইকের আওয়াজ শুনতে পেল বাইকটা বাড়ির পাশে থামতেই একটি মেয়ে চিৎকার করে উঠল শিট নেভার শো ইউর ফেস ডটি পিক যাকে বলা হলো সে বাইক ছুটিয়ে চলে গেল কথাগুলোর মানে স্পষ্ট হয়নি মতিনের কাছে এদের উচ্চারণ বোঝা মুশকিল মেয়েটিকেও দেখতে পায়নি সে কাঠের বেড়ার এ পাশে থাকায় সে যখন ডেকের দিকে ফিরে আসছে তখন একটি মেয়ে ভেতর থেকে ডেকের উপর এসে দাঁড়াল পেছনে রুকসানা ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে না মেয়েটি কাঁধ না চাল বাট ফয় কেন পিজি রাখছ তুমি বুঝবে না রুকসানা বলল হাউ মাচ হে ইজ গোয়িং টু পে আহ এসব কথা বলো না বকুল আন্টির রিকোয়েস্টে ওকে এই বাড়িতে থাকতে বলেছি ও মাই গড অ্যাপসুলেটলি ফ্রি না মেয়েটি দুপায় গিয়ে এলো হাই মতিন তাকাল রুকসানা বললেন ও আমার মেয়ে রোজি এবার ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে মতিন ধীরে ধীরে ডেকের উপরে উঠে এলো তাকে আপাদমস্তক দেখে শব্দ করে হেসে উঠল মাম হি সেমস টু বি এ পিওর বাংলাদেশি রুকসানা বললেন নিশ্চয়ই সেই জন্যে ওকে রেসপেক্ট করা উচিত বাংলাদেশের মানুষের তো বাংলাদেশি হওয়াই উচিত তোমার মতো হওয়া সম্মানের নয় আই এম নট এ বাংলাদেশি আই এম আমেরিকান আমি তর্ক করতে পারছি না রুকসানা ভেতরে চলে গেলেন রোজি এবার বাংলায় বলল তাহলে আমাকে রোজ তোমার মুখ দেখতে হবে খুব রাগ হয়ে গেল মতিনের চোখ বন্ধ করে থাকলে দেখতে হবে না ওয়াও তুমি কথা বলতে পারো আমার বাড়িতে আমি চোখ বন্ধ করে থাকব খারাপ লাগলে তো অন্য কোনো উপায় নেই কি করো তুমি চাকরি কতদিন এসেছ এ দেশে প্রায় দুই সপ্তাহ ওই সব জামা প্যান্ট দেশ থেকে কিনেছ হ্যাঁ হাসল রোজি গার্লফ্রেন্ড আছে হঠাৎ কি মনে হল মতিন বলল হ্যাঁ অনেক সেই মেয়েগুলো মনে হয় অন্ধ বলে চলে গেল রোজি বাড়ির ভেতরে মেয়েটির শরীরের কোথাও বাংলাদেশ নেই না পোশাক না ভঙ্গিতে রুকসানাকে দেখলে সেটা মনে হয় না মেয়েকে তিনি এরকম হতে দিয়েছেন কেন ডেকের চেয়ারে বসল মতিন 
বোঝাই যাচ্ছে রোজি তাকে অত্যন্ত অপছন্দ করছে এই অবস্থায় এখানে থাকা কতটা স্বস্তির হবে বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু সে মনে মনে বকুল আপার কাছে কৃতজ্ঞ হল লিটন আলাপ করে দিয়েছিল কয়েক মিনিটের আলাপ তাতেই ভদ্রমহিলা সুপারিশ করেছেন অথচ লিটনের ভাবভঙ্গি দেখে প্রথমে মনে হয়েছিল মহিলা বাড়িতে খারাপ আড্ডা বসান রাত্রের খাওয়া নটার আগেই হয়ে গেল রোজি খাওয়ার টেবিলে আসেনি রোকসানাই মতিনকে সঙ্গ দিলেন বললেন মেয়ে এসব খাবার খায় না আমেরিকান মেম সাহেব তো কথা হল আগামীকাল অফিসের পর রোকসানা মতিনকে নিয়ে আসবেন শেষ পর্যন্ত মতিন জিজ্ঞাসা না করে পারল না রোজি বোধহয় এখানে থাকা পছন্দ করছে না কি হবে আপনি আপনার মতো থাকবেন গম্ভীর মুখে বললেন রোকসানা ওরা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলে মতিন দেখল রাস্তার আলো চলছে এখন রাত বলেই মনে হচ্ছে রোকসানা বললেন চলুন আপনাকে বাস স্টপ দেখিয়ে দিচ্ছি মতিন দাঁড়াল শুনেছি এখানে রাত্রে রাস্তায় হাঁটা নিরাপদ নয় আমাদের পাড়াগুলোতে কোনো ভয় নেই ওসব ডাউনটাউনে হয় আমিও তো ওদিকেই যাব একটু ভাবলেন রোকসানা তারপর বললেন আপনি দাঁড়ান আমি রোজিকে বলছি গাড়ি বের করতে রোকসানা ভেতরে চলে গেলে মতিন দেখল যে গাড়িতে ওরা এসেছিল সেটা এখন রাস্তায় নেই কয়েক মিনিট পরে নিচের গ্যারেজের শাটার খুলে গেল গাড়িটা বেরিয়ে এলে সে অবাক হয়ে দেখল ড্রাইভিং সিটে রোজি বসে আছে পাশে এসে বলল কামন মিস্টার মতিন রোকসানা বেরিয়ে এলেন বাড়ির মূল দরজা দিয়ে মতিন আপনাকে রোজি পৌঁছে দিয়ে আসছে আমার আবার রাত্রে গাড়ি চালাতে অসুবিধা হয় রোজি ওকে তুমি নামিয়ে দিয়ে কোথাও যাবে না সোজা বাড়ি চলে আসবে ওকে বেবি হাসল রোজি বাধ্য হয়ে সামনের সিটে বসল মতিন বসে বেল্ট বেঁধে নিল রোজি বলল গুড বয় কিছুক্ষণ চলার পরে রোজি বলল সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ এ গার্লফ্রেন্ড তাহলে অনেক বলতে না আজ অবধি কটা মেয়েকে চুমু খেয়েছ ইচ্ছে হয়নি মতিন জবাব দিল কেন তুমি কি হোমো কি বুঝতে পারল না মতিন তোমাদের স্কুলে ইংরেজি পড়ায় না হ্যাঁ পড়ায় হুম কাঁধ না চাল রোজি শেষ পর্যন্ত শহরে ঢুকে পড়ল গাড়ি হঠাৎ একটা ছোট ক্যান ছুটে এসে গাড়ির ছাদে পড়ে ওপাশে চলে গেল শব্দে চমকে উঠল মতিন কি হল ফান ওই বাসস্টার্ডগুলো ফান করছে এটা কি ধরনের মজা ওরা কারা মাগার মানে জানো গাড়ি চালাচ্ছিল রোজি না এখানে গাড়ি থেকে নামলে ওরা তোমার পকেট থেকে সব নিয়ে নেবে ও ছিনতাই বাজ পুলিশ নেই আছে তাদের দেখলেই ওরা পালায় রোজি বলল তুমি কতদিন থাকবে এই শহরে আমি জানি না আমাদের বাড়িতে কবে যাবে কালই যাওয়ার কথা কিন্তু আমাকে একদম বিরক্ত করবে না আউটসাইডার হয়ে থাকবে সেটা কীরকম থাকা বুঝতে পারল না মতিন রোজি জিজ্ঞাসা করল কোথায় নামবে তুমি আমার অফিসের সামনে অফিসটা কোথায় সমস্যায় পড়ল মতিন রোকসানাকে সে ঠিকানা বলেছিল একটা খাম দেখে সেটা বেমালুম ভুলে গিয়েছে সে এমনকি রাস্তার নামটাও মনে নেই সে লজ্জিত গলায় বলল সরি মনে করতে পারছি না আজই প্রথম এসেছি তাহলে কোথায় নামবেন তা আমাকে বলুন কি বলি সামনের বাড়িটাকে চেনা বলে মনে হল ওখান থেকে সে বেরিয়ে রোকসানার এই গাড়িতে উঠেছিল মতিন বলল এখানে আমাকে নামিয়ে দিন গাড়ি রাস্তার এক পাশে দাঁড় করিয়ে ইশারায় মতিনকে বসতে বলে রোজি ফোন করল মাম হি ডাজ নট নো হিজ অ্যাড্রেস বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল ওপাশের জবাব শুনতে পেল না মতিন রোজি আবার গাড়ি চালাল মিনিট আটেক পরে বাড়িটার নিচে পৌঁছে জিজ্ঞাসা করল চেনা মনে হচ্ছে এবার চিনতে পারল সে মাথা নেড়ে গাড়ি থেকে নামতেই রোজি নামল রাস্তায় লোক দূরের কথা একটা গাড়িও নেই মতিনকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে রোজি বলল হপ ইউ উইল রিচ ইন ইউর প্লেস গুড নাইট বলে সে এগিয়ে গিয়ে ফুটপাতে দাঁড়াতেই মতিন দেখতে পেল দুটো ছেলে প্রায় মাটি ফুঁড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল রোজির ওপর পড়ে যেতে যেতেও সামলে নিয়ে রোজি চিৎকার করতে লাগল বাধা দিতে লাগল দৌড়ে ছুটে এলো মতিন প্রথমেই রোগা ছেলেটার ঘাড়ে প্রচণ্ড শক্তিতে ঘুষি মেরেই পা চালাল সে ছেলেটি কুঁকিয়ে উঠে পড়ে গেল ফুটপাতে লম্বা ছেলেটি তখন রোজির গলায় হার ছিঁড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে বাধা দিচ্ছে রোজি ছেলেটার কোমরের নিচে লাথি মারল মতিন সে হকচকিয়ে তাকাতেই মুখে ঘুষি মারল সম্ভবত নাক থেকে রক্ত বের হয়েছিল ছেলেটা দৌড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল 
প্রথম জন তখনও ফুটপাতে পড়ে ছটফট করছে রোজি বলল থ্যাংক ইউ তাড়াতাড়ি চলে যান আপনি আগে উঠে পড়ুন দরজা খুলে গাড়িতে ঢুকল রোজি ঘরে ঢুকে তালা বন্ধ করে চেয়ারে বসে পড়ল মতিন জীবনে কখনও সে মারপিট করেনি কলেজে পড়ার সময় কিছুদিন মোস্তফা ভাইয়ের বক্সিং স্কুলে ভর্তি হয়েছিল মায়ের আপত্তিতে ছেড়ে দিতে হয় কিন্তু আজ রোজিকে আক্রান্ত হতে দেখে তা কি যে হয়ে গেল অজানার শক্তি বোধহয় ভর করেছিল তার ওপর ঘাড়ের উপর বেশি আঘাত পেলে মানুষের মৃত্যু হতে পারে ওই ছেলেটার ওরকম কিছু হলে তাকে পুলিশে খুনের দায় ধরবে ছেলেটা মরে গেছে কিনা তা দেখতে হলে আবার নিচে নামতে হয় কিন্তু সাহস হল না মতিনের শেষবার ওকে দেখেছে ছটফট করতে তার পরেই খেয়াল হল এই ঘটনার তো কোনো সাক্ষী নেই তার আঘাতেই যদি ছেলেটা মরে যায় তাহলে সেটা পুলিশের পক্ষে জানতে পারা সম্ভব নয় হাত মুখ ধুয়ে ডিভানে শুয়েও স্থির হতে পারছিল না মতিন সে যে কখনো কাউকে এইভাবে মারতে পারে তা নিজেই জানত না একটু পরে বাইরের ঘরের টেলিফোন বেজে উঠল কার ফোন এত রাত্রে নিশ্চয়ই তার ফোন আসতে পারে না সে ভয়ে ভয়ে রিসিভার তুলতেই শুনতে পেল শুয়ে পড়েছিলে রোজির গলা না মানে মাম ফোন নাম্বারটা দিল তুমি আমার খুব উপকার করেছ আমি ভাবতেই পারিনি তোমার মতো শান্ত ছেলের শরীরে অত শক্তি আছে থ্যাংক ইউ ওয়ান্স মোর আপনি পৌঁছে গিয়েছেন তো মতিন প্রশ্ন করল আপনি বাংলাদেশে কি ছোটরা বড়দের তুমি আর বড়রা ছোটদের আপনি বলে মতিন হেসে ফেলে না তাহলে ঠিক আছে শব্দ করে হাসল রোজি আমি পৌঁছে গিয়েছি এখন রুকসানা আপার বাড়ি থেকে অফিসে আসতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে মতিন বাসের জন্য মাসিক টিকিট করে নিয়েছে এই বাসে উঠলেই তার দেশের কথা মনে পড়ে এত আরামের বাস যদি দেশে চলত আজাদ ভাই তাকে নিয়ে রোজ বিভিন্ন ক্লায়েন্টের কাছে যাচ্ছেন আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন প্রথম প্রথম বেশ অসুবিধে হচ্ছিল কথা বুঝতে বলতে কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে সে অনেকটা সরগড় হয়ে গেল এই ব্যাপারে জন এবং জুলিয়া খুব সাহায্য করেছে মতিনকে ওদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলতে বলতে আড়ষ্ঠতা ভেঙেছে তিন সপ্তাহের মধ্যে ব্যবসার কাজ অনেকটা বুঝে গেল সে এখন দিনের বেলায় সে একাই ক্লায়েন্ট মিট করতে যায় বাংলাদেশের কারখানায় তৈরি পোশাক আনন্দের সঙ্গে কিনছে এখানকার মানুষ দেখেও সুখ হয় ইতিমধ্যে দুদিন মোর্শেদের সঙ্গে কথা হয়েছে ব্যবসার প্রসঙ্গে মোর্শেদ হেসেই কথা বলেছে কিন্তু ব্যক্তিগত বিষয়ে একটাও কথা বলেনি জন তাকে একটা মোবাইল ফোন কিনে দিয়েছিল অফিস থেকে পয়সা নিয়ে গিয়ে একদিন দেশে ফোন করেছিল সে বাসায় জানিয়ে দিয়েছে খুব ভালো চাকরি পেয়েছে সামনের মাস থেকে হাজার ডলার করে পাঠাবে মা প্রথমে এতদিন চুপচাপ থাকার জন্য বকাঝকা করলেও খবরটা শুনে খুশি হয়েছিল টিয়াকেও ফোন করেছে মতিন গালিব আবার অসুস্থ হয়েছে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে টিয়া তাকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় আছে রুকসানা আপা খুব যত্ন করেন সকাল সাতটার সময় সে বেরিয়ে যায় ফেরে সন্ধ্যার মুখে ফিরে নিজের ঘরে বসে টিভি দেখে রাত আটটায় ডিনার করে শুয়ে পড়ে সপ্তাহের প্রথম পাঁচ দিন রোজির সঙ্গে দেখা হয় না সে বাসায় ফেরে প্রায় রাত এগারোটা বারোটায় যেহেতু এই অঞ্চলটা শিকাগো শহরের গায়ে হয়েও একদম আলাদা তাই রাত্রে পথে কোনো খারাপ ঘটনা ঘটে না সে যখন বাসায় ফেরে তখন মতিন গভীর ঘুমে যখন অফিসে যায় তখন রোজি ঘুমোচ্ছে কিন্তু শনি এবং রবিবার ছুটি থাকে মতিনের একটু বেলা বাড়লে ঘুম থেকে উঠেই চায়ের কাপ নিয়ে আসে রোজি এসে ডেকে বসে ছুটির দিনে বাড়ির পেছনের বাগানে সকালটা কাটায় মতিন গাছগুলোর যত্ন নেয় সেই কারণে রুকসানা আপা খুব খুশি তখন রোজির সঙ্গে গল্প হয় এখন রোজি খুব নরম গলায় কথা বলে পাশের চেয়ারে বসে মতিন জিজ্ঞাসা করেছিল আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ও শিওর তুমি রোজ অত রাত্রে বাসায় ফেরো কেন অত রাত্রে মানে আমি বারোটার মধ্যে ফিরে আসি এখানে রাত হয় একটা নাগাদ তখন তো বেশি রাত হয় না রোজি বলল কি করো অতক্ষণ ফান বন্ধুদের সঙ্গে মজা করি তুমি তাদের একজনকে গালি দিয়েছ আমি শুনেছি ও ওটা একটা স্কাউন্ট্রেল কেন কাঁধ না চলো রোজি হি নো নাথিং অ্যাকসেপ্ট সেক্স বাকিরা আমরা বাইকে স্পিড তুলি পুলিশ দেখলেই শান্ত কেউ কেউ বিয়ার খাই কেউ কোক আর লেগ পুল করি হাসলো রোজি 
রোজ এই এক কাজ করতে বিরক্ত লাগে না ওয়েল আমি অফিসে যাই বারোটায় আটটা পর্যন্ত ডিউটি করি আর তারপর একটু রিল্যাক্স না করলে চলে তুমি বলো মতিন মাথা নাড়ল আমার ব্যাড লাক কেন সোম থেকে শুক্র কোনো দিনই রাত্রে তোমার দেখা পাবো না কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রোজি তারপর জিজ্ঞাসা করল এটা কার ভয়েস তোমার না হার ম্যাজিস্ট্রির মানে মাম একই কথা বলে তো আমি সেটা জানি না তুমি চাও আমি মাঝে মাঝে ছুটির পরে বাসায় চলে আসি তাহলে একসঙ্গে ডিনার করা যায় হাত বাড়াল রোজি ধরো ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে মতিন হাত বাড়াল সেটাকে মুঠোয় নিয়ে রোজি বলল ডান কিন্তু তখন গম্ভীর কথা বলবে না ঠিক আছে মতিন হাসল প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে রুকসানাকে টাকাটা দিল মতিন রুকসানা যখন শুনল মতিন দেশে মা বাবার ঠিকানায় এক হাজার টাকা পাঠাতে চায় তখন খুব অবাক হলেন তারপর তো তোমার হাতে কিছুই থাকবে না কেন যা থাকবে তা আমার পক্ষে অনেক দেশে হাজার টাকা গেলে ওরা তো সত্তর হাজারের বেশি টাকা পাবেন অবশ্য কিছু কমিশন বাদে আমি বলি কি তুমি আটশো পাঠাও মতিন কিছু বলল না সে মাসে হাজার টাকা পাঠাবে বলে দিয়েছে রোকসানা বললেন তুমি খুব ভালো ছেলে মতিন এদেশের ছেলেরা কেউ এরকম চিন্তা করে কি না আমি জানি না তুমি আসার পরে আমার মেয়েটাও ধীরে ধীরে পরিবর্তন হচ্ছে একেই বোধ হয় বলে সঙ্গগুণ আজাদভাই ব্যবস্থা করে দিলেন আলাপ করিয়ে দিলেন একজন ধনী বাংলাদেশির সঙ্গে যাকে টাকা দিলে তার লোক মতিনের বাসায় পৌঁছে দেবে এবার আজাদ ভাই অবসর নিলেন শেষ দিন অফিসে বসে বললেন মতিন কাল থেকে আমার বিশ্রাম তোমাকে এখন থেকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে প্রতি সপ্তাহে কামাল সাহেবকে স্টেটমেন্ট পাঠাবে তাতে গোডাউনে কত স্টক আছে কত ক্লায়েন্টদের কাছে ধার দেওয়া হয়েছিল কত বিক্রি হয়েছে এবং কি ডিমান্ড আছে তা যেন প্রতিফলিত হয় জুলিয়া এ ব্যাপারে খুবই দক্ষ ওর সাহায্য পাবে তুমি আশা করি তুমি অসুবিধাতে পড়বে না যদি দরকার হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমাকে ফোন করবে আজাদ ভাই চলে যাওয়ায় বেশ ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল মতিনের সে দিনের প্রথম ভাগটা ক্লায়েন্ট ভিজিট করতে লাগল নতুন কাস্টমার তৈরি হল এক সন্ধ্যায় বাস থেকে নেমে বাড়ির দিকে যখন হাঁটছে তখন মতিন অবাক হয়ে দেখল রোজি দাঁড়িয়ে আছে সে হেসে জিজ্ঞাসা করল কি ব্যাপার কিছু না মাথা নাড়ল রোজি তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে আছো অফিসে যাওনি না কেন আমি খুব ডিস্টার্বড কেন আমি তোমার কাছে একটা প্রশ্নের উত্তর চাই মতিন তাকালো তুমি আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করো আমি তোমাকে বুঝতে পারি না তাই বুঝতে চাই রোজি বলল মতিন বলল চলো হাঁটি হ্যাঁ কি বুঝতে চাও তুমি আমার কাছে কি চাও আমি এটা মুখে বলতে হবে মতিন তাকালো হ্যাঁ আমি শুনতে চাই কি আশ্চর্য আমরা বন্ধু এই বন্ধুত্বটা চিরকাল থাকুক ও ওকে থ্যাংক ইউ মাথার নাড়ল রোজি বাকি পথটা মতিন কিছু কথা বললেই রোজি হু হ্যাঁ ছাড়া কিছুই বলল না কিন্তু বাড়িতে ঢোকার পর সেই যে উপরে চলে গেল আর নিচে নামল না রোকসানা বললেন ওর খুব মাথা ধরেছে বলল তাই আলো নিভিয়ে শুয়ে আছে পরদিন অফিসে গিয়েই মতিনকে জুলিয়া বলল মুর্শিদ সাহেব ফোন করেছিলেন আপনাকে আসা মাত্রই কথা বলতে বলেছেন খুব জরুরি দরকার মুর্শেদ ভাইকে ফোন করল মতিন মুর্শেদ বলল খুব খারাপ খবর মতিন বড় সাহেব অসুস্থ হয়েছেন কি হয়েছে মামার মতিন জিজ্ঞাসা করল হার্ট অ্যাটাক নার্সিংহোমে ভর্তি আছেন আইসিউতে ও মুর্শেদ ভাই বলল ডাক্তার বলেছে আটচল্লিশ ঘন্টা না গেলে কিছুই বলা যাবে না তাহলে কিছুই করতে পারি না আমরা অপেক্ষা করা ছাড়া মুর্শেদ বলল আমি কি হেড অফিসে ফোন করে খোঁজ নিতে পারি কি খোঁজ নেবে বুঝতেই পারছ বড় সাহেবের খারাপ কিছু হলে এই ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হবে ওর ছেলে নেই যে ব্যবসার হাল ধরবে তাহলে তাহলে আমাদের একটাই করণীয় আমরা নতুন কোনো অর্ডার দেশে পাঠাবো না যা স্টক আছে তা বিক্রি করে অপেক্ষা করা ছাড়া কোনো রাস্তা নেই মোর্শেদ ভাই লাইন কেটে দিল দু হাতে মাথা ধরে বসে থাকল মতিন জুলিয়া চুপচাপ দূরে দাঁড়িয়ে শুনছিল সে বাংলা সামান্য বোঝে জিজ্ঞাসা করল কি হয়েছে মামার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে আইসিউতে আছেন উনি আমার মামা যদি কিছু ওর হয়ে যায় তাহলে ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে মতিন বলল এখনই এসব ভাবছেন কেন 
আমি ওকে কয়েকবার দেখেছি খুব বিচক্ষণ মানুষ নিশ্চয়ই জানেন তিনি না থাকলে ব্যবসা কি করলে চালু থাকবে জুলিয়া বলল মতিন মাথা নাড়ল আমি জানি না চার দিন পর ঢাকা থেকে মেল এল মতিনকে অবিলম্বে নিউইয়র্কের বাংলাদেশের দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে মতিন মরিয়া হল সে হেড অফিসে ফোন করল জানল কামাল হোসেন সাহেব এখনও নার্সিংহোমে তবে আইসিইউ থেকে তাকে বের করে আনা হয়েছে মেইল তারই নির্দেশে পাঠানো হয়েছে সন্ধ্যাবেলায় রোকসানাকে ব্যাপারটা জানাল মতিন ভদ্রমহিলা খুব খুশি হয়ে বললেন মনে হচ্ছে তোমার ডুপ্লিকেট পাসপোর্ট এসে গিয়েছে কালই চলে যাও তারপর ইউএস ইমিগ্রেশনে গিয়ে ওয়ার্কিং ভিসা নিয়ে নাও আমি পাব নিশ্চয়ই তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারই হেল্প করবে রোজি কোথায় অফিসে ফিরবে তো রাত বারোটায় মাঝখানে পাল্টে গিয়েছিল আবার যে কি হল যে কে সেই রোকসানা বললেন এবার বাস নয় অফিসের টাকায় প্লেনের টিকিট কেটে নিউ ইয়র্কে এলো বাসা থেকে বের হওয়ার সময় রোজির খোঁজ করেছিল মতিন কিন্তু সে তখন ঘুমাচ্ছে রোকসানা বললেন ঠিক আছে আমি বলে দেব তুমি তো ভিসা পেলেই ফিরে আসছো বাংলাদেশের দূতাবাসে খবর নিয়ে জানা গেল রোকসানার অনুমানই সত্যি এতদিন পরে তার আবেদনের জবাবে ডুপ্লিকেট পাসপোর্ট ইস্যু করার অর্ডার এসেছে অফিসার অত্যন্ত সজ্জন অতি দ্রুত পাসপোর্ট ইস্যু করে দিলেন সেখান থেকে মতিন ছুটল ইউএস ইমিগ্রেশনে সব কিছু দেখে শুনে তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিল আর টেম্পোরারি ভিসা বাড়ানো যাবে না আগামীকালের মধ্যেই মতিনকে দেশে ফিরে যেতে হবে আমেরিকায় কাজ করতে হলে মতিনকে ঢাকার আমেরিকান দূতাবাস থেকে ভিসা নিতে হবে মতিন শুধু একটা হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে এসেছিল শিকাগো থেকে বাধ্য হয়ে মুর্শেদকে টেলিফোন করে পুরো ব্যাপারটা জানাল মুর্শেদ বলল এ তো ভালো খবর তুমি এই পাসপোর্টের জন্য ব্যাকুল ছিলে আমার মনে হয় তোমার আজই দেশে যাওয়া উচিত কিন্তু আমার সমস্ত জিনিসপত্র তো শিকাগোতে থাক না যখন আবার আসবে তখন কাজে লাগবে কিন্তু ফিরব কি করে আমার কাছে টিকিট নেই আমার কাছে আছে আমি ওটা ওপেন করে রেখেছি তুমি সোজা জেএসকেতে চলে যাও আমি আসছি ফোন রেখে দিল মোর্শেদ নিজেকে খুব অসহায় মনে হচ্ছিল মতিনের সে টিয়াকে ফোন করল টিয়ার ফোন সুইচ অফ করা তারপর রোকসানাকে ফোন করে ব্যাপারটা জানাল রোকসানা বললেন তুমি যদি মাসখানাকের মধ্যে ফিরে আসো তাহলে আমাকে জানিও না হলে জিনিসপত্রগুলো তোমার অফিসে পৌঁছে দিয়ে আসব ভালোভাবে যেও এখন অফিস ছুটি হয়ে যাওয়ার সময় কিন্তু জুলিয়াকে পেয়ে গেল সে সব শুনে জুলিয়া বলল আমি প্রে করছি আপনি যেন ফিরে আসেন স্যার একেবারে রোবটের মতো টিকিটটা মতিনের হাতে তুলে দিয়ে মুর্শেদ বলল তুমি জেনে খুশি হবে তোমার টিকিট কনফার্ম করে দিয়েছে হ্যাভ এ নাইস জার্নি যাও দেরি হয়ে গেছে একটু মা খুব খুশি বাবা বললেন কবে বাস্তব জ্ঞান হবে আসতে পারছ না এই কথাটা আমাদের জানানো দরকার বলে মনে করলে না জাগ্গে শুনলাম তোমার মামা খুব অসুস্থ হয়েছিলেন তারই অনুগ্রহে তো আমেরিকা দেখে এলে একবার দেখা করে এসো বাবাকে মামার সম্পর্কে এতটা নরম হতে কখনো দেখেনি মতিন মৃত অথবা অসুস্থ লোকের সঙ্গে বোধ কেউ শত্রুতা রাখে না বিকেলে মামার বাড়ি থেকে খবর নিয়ে নার্সিং হোমে গেল মতিন মামার কেবিনে তখন মামি ছাড়াও আরও দুজন উঁচু বালিশে হেলান দিয়ে মামা আধসোয়া হয়ে আছেন তাকে দেখে মামি বললেন মতিন এসেছ মামা তাকালেন খুব রোগা হয়ে গিয়েছেন বললেন এসেছ হ্যাঁ মতিন জিজ্ঞাসা করল আপনি কেমন আছেন আছি এ যাত্রায় যেতে পারলাম না মামি বললেন আহ কি বাজে কথা বলো মামা বললেন আজাদ ভাই তোমার প্রশংসা করেছেন ওর চলে যাওয়ার পরে তুমি ব্যবসা আরও বাড়িয়েছ দেখলাম আমি এটা আশা করিনি মতিন চুপ করে রইল মামা বললেন কাল সকালে অফিসে যেও জরুরি আচ্ছা বাইরে বেরিয়ে এসে বেশ স্বস্তি পেল মতিন মামা যখন তাকে জরুরি দরকারে অফিসে যেতে বলেছেন তখন নিশ্চয়ই এখানেই তার চাকরির ব্যবস্থা করেছেন বাড়িতে ফিরে গিয়ে মাকে কথাটা বলতেই তিনি বললেন এখনই তোর বাবাকে কিছু বলিস না কাল গিয়ে যান কেন যেতে বলল রাত্রে বিছানায় শুয়ে বারংবার মনে পড়ছিল টিয়ার কথা খুব ভালো মেয়ে টিয়া 
প্রতিবন্ধী বাচ্চাকে নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে কিন্তু তাতে সে বিন্দুমাত্র বিচলিত নয় এরকম মেয়েকে সে আগে দেখেনি মনে পড়ছে রোজির কথা ইদানিং রোজি তার সঙ্গে দেখাই করত না সেই যে সন্ধ্যাবেলায় হাঁটতে হাঁটতে প্রশ্ন করেছিল তুমি আমার কাছে কি চাও কি উত্তর চেয়েছিল সে যত ইচ্ছেই হোক ভালোবাসার কথা বলার সাহস যে তার হয়নি তাই কি শুনতে চেয়েছিল সে পরের দিন অফিসে গিয়ে নিজের পরিচয় জানাতেই হইচই পড়ে গেল চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট তাকে খুব খাতির করে বসালেন তারপর তার হাতে একটা বন্ধ খাম তুলে দিলেন মতিন জিজ্ঞাসা করল কি এটা খুলে দেখুন খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠি বের করল মতিন চিঠিতে লেখা আছে কে হোসেন অ্যান্ড কোম্পানি তাদের আমেরিকার গার্মেন্টস ব্যবসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে মিস্টার মতিন আহমেদকে অনুরোধ করছে এই ব্যবসায় যা মুনাফা হবে তার চল্লিশ ভাগ মিস্টার মতিন আহমেদ পাবেন বাকি ষাট ভাগ কে হোসেন অ্যান্ড কোম্পানির প্রাপ্য হবে মিস্টার মতিন আহমেদ কোম্পানির ব্যবসা যেসব আমেরিকান শহরে আছে তার বৈদেশিক কর্তা হিসেবে দেখাশোনা করবেন এই প্রস্তাবে সম্মত হলে মিস্টার আহমেদকে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর স্বাক্ষরের পাশে স্বাক্ষর করতে হবে তলায় কে হোসেন কোম্পানির কর্ণধার মিস্টার কামাল হোসেনের সই রয়েছে মতিনের মাথার ভেতর আচমকা শূন্য হয়ে গেল সে কিছুই ভাবতে পারছিল না চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট বললেন স্যার আপনার পাসপোর্টটা দরকার ট্রাভেল এজেন্টকে দিতে হবে আমেরিকান ভিসার জন্য মতিন শূন্য চোখে তাকাল সে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল